Ja, willkommen beim neuen Video von mir, 1504 Flori und heute mache ich wieder mal Minecraft. Ja, ich zeige euch heute die 1.9 Pre-Release Nummer 5. Hier habe ich sie mir gedownloadet. Und ja, ich zeige euch, wie ihr sie installiert und was alles neu ist. So, fangen wir an. Ihr geht zu Ausführen, Prozent, App Data, Prozent. Ihr könnt es auch leichter machen, indem ihr die Windows-Taste und R drückt. Kommt ihr auch zu Ausführen. Dann geht ihr in den Punkt Minecraft Ordner, in den Bin Ordner und dort seht ihr eine Minecraft Datei. Die könnt ihr euch, wenn ihr wollt, sicherheitskopieren, falls ihr irgendwelche Mods installiert habt oder so. Ich muss sie nicht sicherheitskopieren, deshalb nehme ich einfach diese, kopiere diese hier rein, ersetze die alte, so und fertig. Jetzt haben wir die 1.9 Pre-Release. Ja. Jetzt gehen wir in das Ingame und dann zeige ich euch was Neues. Ich nehme es gleich mit Camtasia weiter auf, aber im kleinen Fenster. Weil sonst wird die Datei zu groß. So, ich muss mal schnell das Texture Pack ändern. Aufs Original. So, Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 5. Seht ihr hier? So. Machen wir es schnell, gehen wir in den großen Singleplayer. In meine Welt. So. Da seht ihr jetzt schon das neue Punktesystem hier unten. Jetzt kann ich es schlecht zeigen. Hier seht ihr es machen wir es so. So und ach, stimmt. Jetzt kann ich es euch gar nicht alles zeigen. Ich habe gar kein Too Many Items. Dann machen wir schnell ein Welt im Creative. Übrigens Hardcore Modus gibt's, gab's schon einen Vorgänger, der ist jetzt auch mit drin. Den gab es schon in der Previews Nummer 4, die ich leider nicht gezeigt zeigen konnte. Oh, jetzt habe ich euch schon was gezeigt. Man kann nämlich mit den Tasten äh, ich weiß die selber noch eigentlich noch gar nicht so genau. Mit den Tasten äh, wartet stellen es mal hin mit den Tasten M N, N tut mir leid, mit M dreht man sich so, mit M, mit N so. Wie sieht das eigentlich von draußen aus? F5? Ach so, dreht sich bloß die Kamera. So, das ist auch neu, man kann sich jetzt von vorne sehen. Wenn man F5 zweimal drückt, das erste Mal von hinten und das zweite Mal von vorne. Und so mit den Tasten J, K und L kann man... J Kamera runter. Nein, K. K, Entschuldigung. K Kamera runter. L zur Seite. Und J zu dieser Seite. Nach links. Kann man auch sagen. H zoomt man weg. Ganz weit. Bis man so ist. Und mit Y macht man es wieder rückgängig. So. Was ist noch neu? Der F So, in den Video-Settings kann man jetzt Clouds on und off schalten. Man sieht hier oben, sie gehen on und off. Brightness wie immer. Und ja, mit der Render-Distance bei schwächeren Systemen, bei 32 und 64 Bit, kommt ja unten, glaube ich, auch noch irgendeine Meldung, die ich jetzt aber irgendwie nicht habe. Bin froh, dass ich sie nicht habe, kann man so sagen. So, irgendwas ist jetzt ja noch verstellt. Ich empfehle euch nicht diese komischen Tasten zu mit i wenn man das inventar nicht belegt hat dreht man sich hoch sieht man dass er sich leicht nach oben dreht Ach man jetzt habe ich mich hier verdreht so jetzt gucken wir mal zu den steinen die neu sind so da haben wir dabei endstone der war aber schon in der 1.4 das ist in the end der welt von den endermans ja, die zeige ich euch leider nicht. Die könnt ihr aber bei anderen ähm, YouTubern wie Minecraft Tutor HD und so anschauen. So, dann gibt es das Mycelium. Mycelium oder so, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist diese Stelle, die ich in der 1.9.3 gesagt hatte, wahrscheinlich. Dass es schwarze Erde gibt und mehr ist, glaube ich, nicht neu. 
aber ich weiß noch, es wurden Bugfixes eigentlich hauptsächlich gemacht. So, dann schauen wir mal. Viele kennen es noch. Entschuldigung jetzt für den hässlichen Blickwinkel, aber ich habe jetzt keinen Bock hier rumzustellen. Zwei Treppen übereinander war hier ein hässlicher schwarzer Schatten. Da wurde jetzt offiziell weggemacht von von Notch, finde ich gut. Weil ich fand ihn auch nicht gerade so jetzt, als wie er der Beste war. Dieser Schatten. Den Schatten meine ich. Ja. Dann, eben, wie schon gesagt, dieser Stein. Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht in The End. Und ja. Eben dann noch auf den Repeatern ist eben auch, dass diese Bug fehlt. Eigentlich ist die Preview 5 eigentlich schon fast die vollständige Version, also würde ich sagen. Weil es wurden jetzt nur eine Bugfixes gemacht und es kommt ja auch schon am 18.11. die Vollversion von Minecraft raus. Das ist nicht die gleichen Steine, das ist Sumpf. So, aber bevor ich jetzt hier unnütz Zeit verändere, wenn ihr noch was habt, was ich nicht jetzt nicht gezeigt habe, was ich jetzt nicht weiß, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ich was Neues erfahren darf. Und natürlich die anderen, die die Videos schauen, freuen sich auch, wenn sie was lesen können. Deshalb fehle ich euch immer mal die Kommentare zu lesen. Falls es welche gibt, man weiß es ja nie. So und ja, das war's. Und dieses Video beende ich mit einem Sprung auf den Boden. Bis dann. Tschüss.